নমস্কার টকস অন সেলফ আইডেন্টিটি এই অনুষ্ঠানে আমরা আবারও এসে গেছি আপনারাও বসে আছেন টেলিভিশনের সামনে আমাদের এই সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানে যাকে নিয়ে যাকে ঘিরে আমাদের এই অনুষ্ঠান সসংবেদ্য সানুভবদেব শ্রী শ্রী বাবা ঠাকুর হ্যাঁ একথা সত্যি বাবা ঠাকুর আজকে স্থূল শরীরে আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার বাণীর মধ্যে দিয়ে তার গানের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সম্ভার আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন সেটা অমর হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে এ বাণী হারিয়ে যাবার নয় একটা সময় এমন আসবে যখন সমস্ত মানুষ বলবে তার কথা শুনে যে আসল কথা সার কথা ইনিই দিয়ে গেছেন এবং এই কথার সূত্র ধরেই কিন্তু আসবে পরবর্তী সত্য যুগ যার বীজ তিনি এই সময় বপন করে গেলেন এটা আমরা অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি এবং বাবা ঠাকুর বলেইছেন যে কিছু কিছু জিনিস হয় যেগুলো মানুষ কারোর জীবদ্দশায় তেমন করে অ্যাসেস করতে পারে না তার মূল্যায়ন করতে পারে না তিনি চলে যাওয়ার পরে সেটাকে কত মহার্ঘ এই উপলব্ধিটা হয় এটা আমরা জানি এবং সেই কারণেই আমাদের এই সৎসঙ্গে সবটা জুড়ে আছেন তিনি চলে আসি আজকের এই পর্বের কথায় আমরা সচরাচর যেমন করি বাবা ঠাকুরের একটি প্রবচন শুনে নিয়ে তারপরে আমাদের আলোচনার পর্ব শুরু করি এবং সেই আলোচনার কেন্দ্রে যিনি থাকেন শ্রী তুষার ভট্টাচার্য আজকেও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রবচনটি আগে শুনে নি আসুন তুমি তুমি বোধে সব কিছুই তুমিও তোমার এই বোধে আসলে আমাদের এই জীবভাব অহংকারটা গলে যাবে তঙ্কার খুল অর্থাৎ ইউনিভার্সাল কনসিয়াসনেসটা জেগে উঠবে এই ইউনিভার্সাল কনসিয়াসনেসের মধ্যে ট্রান্সেন্ডাল কনসিয়াসনেসটা রয়েছে সেটি অখণ্ড ভূমা আমি অহং দেব অর্থাৎ পুরুষোত্তম যার কথা গীতা পুনর অধ্যায়তে বলা আছে পুরুষোত্তম বাদ গীতা তো পরে অনেকেই মুখস্থ করে কিন্তু সার কথাটা যে নিজের মধ্যেই রয়েছে বাসুদেব সর্বভূত আনাম হৃদ্যসে তিষ্টতি ঈশ্বর সর্বভূত আনাম হৃদ্যসে তিষ্টতি অর্জুনকে এটা বলছে যে তোমার মধ্যে তো আমি আছি সবার মধ্যে তো আমি আছি তুমি মানতে পারছো না তাই জানতে পারছো না তুমি মানো তো জানবে কাজী অখণ্ডকে অখণ্ডের সঙ্গে নিজের পরিচয়টা একমাত্র মানা দিয়ে হতে পারে জানা দিয়ে কারণ অখণ্ড তো নিজে জ্ঞান শুরু তার চেয়ে আবার বড় একটা জ্ঞান দরকার হবে দেখ সে সম্ভব নয় তাকে মানা যায় অর্থাৎ আমি যে তার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল আছে আমি যে তারই প্রকাশ হোক সেই স্বয়ং এটাকে আবার মানতে হবে তাহলে আর জানার অপেক্ষা থাকবে না নদীটি সাগরে দূরের থেকে সাগরটাকে দেখছে কিন্তু অনুমান করতে পারছে না আন্দাজ করতে পারছে না কিন্তু সাগরে মিশে যাওয়ার পরে তার কি আলাদা করে পৃথক করতে থাকছে নদী সাগরকে জানবার জন্য হোয়েন ইউ নো ইউর সেল টু বি দি অ্যাপসলুট তখন তুমি আর আলাদা করে অ্যাপসলুটকে কী জানবে বিকজ ইউর ট্রু আইডেন্টিটি ইজ অ্যাপসলুট অ্যান্ড অ্যাপসলুট ইজ রিয়াল হোয়েন ইউ আর উইথ দ্যাট ওয়ান তাহলে অ্যাপসলুটটা একটা মেয়ার ওয়ার্ড একটা কল্পনা ঈশ্বর ঠাকুর হ্যাঁ ব্রহ্ম মা এগুলো একটা ইমাজিনেশন আনটিল নান লেস উই আর আইডেন্টিফাইড উইথ দ্যাট মুখের কথা কথা অনুমান তাই করি আমরা এদিকে কিন্তু যন্ত্রায় বুক জ্বলে পড়ে যাচ্ছে তখন তো বলা যায় না যে ইহাও আমি ইহাও তুমি তাইলে তো বোঝা যায় ইহা তুমি বললে ভক্তি আর ইহাও আমি বললে জ্ঞান যদি ভক্তির জ্ঞানের পার্থক্য কেউ দেয় দেখে আর যোগ বলতে গেলে কি আমি তো এইভাবে খেলছি আই এম প্লেইং অল ইন অল কন্ট্রেডিকশনস কনসিয়াসনেস ইজ প্লেইং ইন অল কন্ট্রেডিকশন ইন অল হ্যাঁ ডিফারেন্ট ফর্মস ডিফারেন্ট নেমস ডিফারেন্ট আইডিয়াস ডিফারেন্স অ্যাকশন অ্যান্ড রেজাল্ট অল আর নাথিং বাট দি সেম ওয়ান কনসিয়াসনেস উইথ এক্সিস্ট ইন ইচ অফ দেম অ্যাজ দেয়ার আন্ডারলিং এ সেন্স সব কিছুরই হ্যাঁ উপাদান রূপে রয়ে গেছে চৈতন্য সেই চৈতন্যকে আমি বলছি আমি কারণ আমি ছাড়া চৈতন্য ব্যবহার হয় না আর চৈতন্য ছাড়া আমি ব্যবহার হয় না কথাগুলো একটু ভাবলেই তোমরা ঠিক তো ভাবে যে এগুলো নাথিং স্ট্রেঞ্জ টু ইউ বাট ইউ হ্যাভ ফরগটন দি সায়েন্স আমাদের ধর্মজগৎ এমন কতগুলো জিনিস আমাদের দিয়ে রেখে দিয়েছে যেগুলো না আচার করে সার জীবন আমরা কোনো কিছু উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছি না 
অথচ এক্সপার্ট করেছে তারা আমাদের কাজেই এই ধর্মজগৎ এর যারা নেতা তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তোমরা সে পরম সত্য পরম তত্ত্বের সঙ্গে কি একীভূত হয়েছ যদি হয়ে থাকো তাহলে অপরকে তোমার থেকে ইনফিরিয়ার ভাবো কি করে হাউ ক্যান ইউ কনসিডার আদার্স টু বি ইনফিরিয়ার টু ইউ যেন তুমি সুপিরিয়ার আর ওরা ইনফিরিয়ার দি সেন্স অফ ইনফিরিয়রিটি অ্যান্ড সুপিরিয়রিটি বোথ ইজ ইনপারফেকশান তবে বলতে পারো যে আপনাদের এখানে বলছেন আমি এখানে বলছি আমি শুনছি আই এক্সিস্ট ইন ইচ অফ ইউ আই নিটটাই আমি হয়ে থাকি এবং সেটা যদি আমি শুনে থাকি তাহলে আমার নতুন করে শুনবার কি আর কিছু বাকি রইলো আমার শোনা তো শেষ হয়ে গেল হয়ে নাই হ্যাভ হার্ড দ্যাট আই হ্যাম দ্যাট অ্যাপসুলেট দ্যাট অ্যাপসুলেট ভেরিলি আই হ্যাম তিনি আমার মধ্যে বসে খেলা করছেন বাস ইট ইজ এনাফ আর যদি কি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে না রাজি হয় তাহলে সে কোনো কিছুই কোনো দিন শিখতে পারবে না কারণ শিখতে গেলে কিছু তাকে শুনতে হবে মানতে হবে এখন অজ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞানটাকেই তারা বেশি গুরুত্ব দেয় জ্ঞানকে দেয় না আবার জ্ঞানাভাসের ক্ষেত্রে যারা আসে তারা জ্ঞানাভাসকেই মূল্য দেয় তারা আবার বিজ্ঞান স্বরূপকে মূল্য দেয় না আবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা বিজ্ঞানকে মূল্য দেয় প্রজ্ঞানকে মূল্য দেয় না প্রজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনই থাকে না কাজেই নিজেকে কখনো ডিগ্রেড করা এটাকে বলছি অপরাধ পাপ ন আত্মানং অপসাদ এ ডোট ডিগ্রেড ইউর সেলফ ঊর্ধ্বরে তৎমনা আত্মানং আত্মার দ্বারে আত্মাকে উদ্ধার করতে হবে অর্থাৎ বোধ দিই বোধকে আমি দিয়ে আমি উদ্ধার করতে হবে ভাষণের একেবারে শুরুতেই তুষার বাবু ঠাকুর যেটা বললেন যে আমি যে তাঁরই পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অর্থাৎ আমি যে তাঁরই প্রকাশ সেই স্বয়ং অর্থাৎ আমি তিনি স্বয়ং এটা এটা অর্থে এই সত্যটা তোমাকে মানতেই হবে তাহলে আর জানার জন্য কোনো অপেক্ষা তোমার থাকবে না এটা বললেন উনি ঠিকই কিন্তু দেখো এই যে আমি বা আমরা আমরা প্রত্যেকে যে ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ এটা তো লোকে শোনে কিন্তু মানতে চাই কি মানে কি মানে না বরং লোকে একটু ব্যাঙ্গার্থেই বলে যে না এটা কখনো হতে পারে না যেমন একটা নীল পাখিকে যদি লাল রঙে চোবানো যায় হ্যাঁ খানিক্ষণের জন্য তাকে হয়তো দেখে একটু রাঙা লালচে বলে মনে হবে তারপর একটু পরেই সে রঙটি উবে গিয়ে আবার তার স্বরূপ অর্থাৎ সেই নীল রঙটা বেরিয়ে পড়বে তো এই ব্রহ্ম আমি এই অনুভবটা হচ্ছে অনেকটা সেই রকম ও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আমি যে আমি সেই তার মানে কি এটাই ধরে নেব যে জীব কখনোই ব্রহ্ম হতে পারে না জীব কখনো ব্রহ্ম হতে তো পারেই না ব্রহ্ম কখনো অব্রহ্ম হয় না অব্রহ্ম কখনো ব্রহ্ম হয় না আত্মা কখনো অনাত্মা হয় না অনাত্মা কখনো আত্মা হয় না সত্য কখনো মিথ্যা হয় না মিথ্যা কখনো সত্য হয় না মিথ্যা তো মিথ্যাই মিথ্যা অর্থাৎ যার কোনো অস্তিত্বই নেই যেমন মরুভূমিতে যে মরিচিকার যে নদীটা আমাদের দৃষ্ট হয় সেটা তো আদপে কোনো অস্তিত্বই নেই একটা ভ্রম একটা ভ্রম মাত্র সেটা তো ভ্রমটা তো ভ্রমই মাত্র সেটা তো কোনো অস্তিত্বই নেই যেরকম গাছের গুঁড়িতে ভূত ভ্রম হয় অন্ধকারে সেই ভূতটার তো কোনো অস্তিত্বই নেই ওটা তো ভ্রম মাত্র সেই রকম বাস্তবিক অব্রহ্ম বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই মিথ্যার কোনো অস্তিত্বই নেই ওই নীল পাখিটার তো কোনো অস্তিত্বই নেই ওটা তো ভ্রম মাত্র অর্থাৎ এই জীব বোধটা তো আমাদের ভ্রম মাত্র আছে তো এক ব্রহ্ম তাই সব কিছুকে ব্রহ্মবোধে মেনে নেবার কথা বাবা ঠাকুর বার বার বলেছেন অল ডিভাইন ফর অল টাইম অ্যাজ ইট ইজ অর্থাৎ সর্বকালে সর্বদা সর্বত্র সর্ব অবস্থার জন্য এক ব্রহ্মই নিত্য বর্তমান অ্যাজ ইট ইজ সবই তুমি ভ্রম বলছো মানে এই 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 এত জীব চারিদিকে এত বিশাল জগৎ চারিদিকে আমরা চোখ দিয়ে যা দেখছি যা প্রত্যক্ষ করছি সবই ভ্রম সবই মিথ্যে যা দেখি তা দেখা কি আর 
এজে শুধুই ফাঁকি দেখার ফাঁদে বন্দি হয়ে অদেখারে ভুলেই থাকি চোখ দিয়ে দেখছি বলেই যে আমরা সত্য দেখছি এমনটা তো নয় চোখ দিয়ে কি আমরা সবসময় সত্য দেখি আমরা যে আকাশের রংটাকে নীল দেখি এটা কি সত্য দেখি আমরা যখন ট্রেনে করে কোথাও যাই দুধারের গাছপালা বাড়িঘর সব চলমান দেখি সেগুলো কি সত্য দেখি তো সুতরাং আমরা দেখছি বলেই যে সবসময় সত্য হবে চোখ দিয়ে দেখাটাই যে সবসময় সত্য এমনটা তো নয় মনটা যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় তখন জগৎটা কোথায় থাকে তখন তো জগৎটা থাকে না তখন জগৎটা কোথায় গেল তখন হ্যাঁ বলতে পারি তখন সবই মনের মধ্যে ঢুকে যায় কিন্তু মনটা যে কখন সেই ঘুমের সময় কোথায় তলিয়ে যায় সেটাই বাকি জানে হ্যাঁ তার মানে আপনি নিজেই স্বীকার করলেন জগৎটা মনের মধ্যে ঢুকে যায় আবার যখন মনটা গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠে তখন আবার জগৎটা প্রকাশ পায় তার মানে জগৎটাকে প্রকাশ কে করল মনটাই করল তার মানে জগৎটা হলো মনের সৃষ্টি এই জগৎটা এটা আপনার কথা থেকেই কিন্তু এই এই সত্যটা প্রমাণিত হলো জগৎটা হলো মনের সৃষ্টি আর মনটা হলো বোধের একটা স্পন্দন মাত্র আর জগৎটা মনেরও একটা স্পন্দন সুতরাং যখন মন থাকে না সেই বোধের ঘরে যখন কেউ প্রবেশ করে যেখানে মনটা লয় হয়ে যায় যেখানে যেখানে মনটা বোধের মধ্যে হারা হয়ে যায় বোধের বোধের মধ্যে যখন গলে যায় মনটা তখন তো এই জগৎ দৃষ্ট হবে না এটাই স্বাভাবিক তখন সব কিছুই বোধে বোধময় এই অবস্থায় জ্ঞানীরা বিচরণ করেন তাই তারা জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেন না কিন্তু কি আশ্চর্য এই অনুভূতি একটা ভাবুন এই যে জগৎ জুড়ে আমাদের চোখের সামনে এত কাণ্ড কারখানা এত রকম সমস্যা এই সব কিছু হচ্ছে জগতেরই বুকে আর সেই জগৎটাই নেই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে সাগরের পক্ষে ঢেউয়ের মেলা অসংখ্য ঢেউ সাগর সেই ঢেউগুলোকে সংবরণ করে নিল গেল কোথায় ঢেউগুলো সোনার দোকানে এত গহনার মেলা এত ডিজাইন প্যাটার্ন দোকানদার সব সোনাগুলোকে গলিয়ে একতাল সোনায় রূপান্তরিত করে দিল তো গেল কোথায় ডিজাইন প্যাটার্নগুলো সব গয়নাগুলো সব যে গয়নাগুলো মানে ডিজাইন প্যাটার্ন হ্যাঁ ডিজাইন প্যাটার্নগুলো গেল কোথায় সবই তালের মধ্যে মিশে গেল সব তালের মধ্যে মিশে গেল এবার ওই ডিজাইন প্যাটার্নগুলো কে সৃষ্টি করেছিল একটা কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল মনের একটা কল্পনা দিয়ে ওই ডিজাইন প্যাটার্নগুলো ওই একতাল সোনা থেকে মনের কল্পনা দিয়ে ডিজাইন প্যাটার্নগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছিল যখন যেমন একজন শিল্পী একতাল মাটিকে দিয়ে কত রকম মূর্তি তৈরি করছে সে কীভাবে তৈরি করছে তার মনের মধ্যে কল্পনাটাকে দিয়ে সে একটা মূর্তি তৈরি করছে মনের কল্পনা দিয়ে সে তৈরি করছে সেটাকে রূপ দিচ্ছে সেটাকে রূপ দিচ্ছে তার কল্পনা দিয়ে তা তা এখন কল্পনাটা হলো মনের এখন কল্পনাটাকে যদি সরিয়ে না হয় তাহলে কি হবে আর কিছু নেই ডিজাইন প্যাটার্নগুলোকে গলি দিলে আর কিছু নেই তা মনটা যখন এভাবে গলে যায় তখন আর এগুলো কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না তখন এক বোধই চতুর্দিকে প্রকাশমান থাকে না স্বমহিমায় এই ডিজাইন প্যাটার্ন নাম রূপ যা কিছু আমরা দেখছি যেগুলোকে সত্য বলে মনে করছি এগুলো সব হলো কাঁচা আমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এগুলো সব আমারের মধ্যে পড়ে নিজ অতিরিক্ত বোধে এগুলো আমরা দেখছি পাকা আমের ঘরে যখন আমরা প্রবেশ করব তখন কিন্তু এই নাম রূপ আমাদের দৃষ্টি হবে না আচ্ছা আমারের থেকে আমাকে আমিতে আসতে হবে তাই বাবা ঠাকুর বারবার বলেছেন যে আমারের ব্যবহারটা কমিয়ে আমির ব্যবহারটা বাড়ানোর কথা বাবা ঠাকুর বারবার বলেছেন কিন্তু দেখো সংসারে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের আমি এবং আমার এই দুটো তো মানে একেবারে সাইমালটেনিয়াসলি পাশাপাশি একে অন্যের সঙ্গে মিশে থাকবে আমি থাকলে আমার থাকবে যে আমিটা আমার যুক্ত এটা হলে জীবের আমি কাঁচা আমি ওই নীল পাখিটা ওটা হলো কাঁচা আমি ওটার আমার আছে ওটা সত্য নয় ওটা হলো ওই আমির পেছনে ছুটলে ওটা হলো মায়া মৃগের মতো ওটার পেছনে ছুটলে আমরা ভ্রমে পতিত হব ওটা স্বপ্নবত ওই কাঁচা আমিটা হলো স্বপ্নবত একটা গান ছিল না অনেক দিন আগে শুনেছিলাম স্বপন যদি মধুর এমন হোক সে মিছে কল্পনা 
জাগিও না আমায় জাগিও না না স্বপ্নটাকে মিছে জেনেও সেটার আনন্দ সে আস্বাদন করতে চাইছে জাগাতে বারণ করছে এই গানটার কথা বারোটার একদিন বলছিলেন বলে কি সাংঘাতিক অবস্থা মিথ্যে জেনেও সে সেটার মধ্যেই মজে থাকতে চাইছে তো যাই হোক এখন কাঁচা আমির আমার আছে কিন্তু এই কাঁচা আমির মধ্যে আর একটা আমি আছে সেটা হলো পাকা আমি এই পাকা আমির কোনো আমার নেই কেন না পাকা আমি হলো অখণ্ড সুতরাং যার আমার নেই অখণ্ডের কখনো আমার থাকতে পারে না দুই নেই তার আমার কোথা থেকে থাকবে ভেদ বোধ ছাড়া আমার বোধের প্রকাশ কখনো হতে পারে না ভেদ জ্ঞানেই এখানে আমি আর আমি অতিরিক্ত একটা আমার বলে কিছু আছে এই ভেদ বোধে আমারটার ব্যবহার হয় এই ভেদ বোধে চলে কাঁচা আমি আর অভেদ বোধে চলে পাকা আমি তার মানে অজ্ঞানীর আমি হচ্ছে কাঁচা আমি তার আমি আমার আছে কিন্তু জ্ঞানীর যে আমি পাকা আমি সেখানে আমি আমার বলে তার মধ্যে কিছু সেটা হলো আমার শূন্য আমি আমার শূন্য আমি আছে এখন কথা হচ্ছে যেখানে জ্ঞানীয় আমি বলে অজ্ঞানীয় আমি বলে আমি কথাটা দুজনেই বলে কিন্তু জ্ঞানীর আমি আর অজ্ঞানী আমির মধ্যে অনেক ফারাক আছে এখন অজ্ঞানীয় আমি বলছে জ্ঞানীয় আমি বলছে অজ্ঞানীর আমিটা হলো আমার যুক্ত আমি আর জ্ঞানীর আমিটা হলো আমার শূন্য আমি দুজনেই আমি বলছে এই কাঁচা আমিটাকে যে জ্ঞানী একদমই ব্যবহার করেন না এমন নয় লোক ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞানীকে আমারটাকে ব্যবহার করতে হয় সেটা গৌণ অর্থে তিনি ব্যবহার করেন গৌণ অর্থে মানে আপনি বরং বাবা ঠাকুরের ওই বিবেক সিদ্ধি বইটা একটুখানি পড়ুন আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে বিবেক সিদ্ধি বইটি মানে অত্যন্ত গভীরতা সম্পন্ন একটি বই এমন কিছু কিছু উপলব্ধির কথা এখানে বলা রয়েছে যা কিন্তু মানে আকাশ পাতাল নানা রকম ভাবনা ভাবলেও তার হয়তো তল খুঁজে পাওয়া যাবে না অসম্ভব গভীর কিছু কথা এর মধ্যে বলা এবং এ বইটি পড়লে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে যদি পড়া যায় তাহলে যার সন্ধান আমরা পাবো তার সত্যি বোধ হয় কোনো তুলনা নেই তাই না তুষার এই বইটা হলো জ্ঞানের খনি এই বইটা যদি কেউ সত্যি ওই আকাশ পাতাল ভাবনার যে কথা বললেন ওই আকাশ পাতাল ভাবলে কখনোই এই জ্ঞানের খনির সন্ধান পাওয়া যাবে না আকাশ পাতাল ভাবনা ত্যাগ করতে হবে ত্যাগ করে মনটাকে যদি অন্তর্মুখী করে যদি বইটাকে পড়া যায় তাহলে এই বইটা থেকে মানে বিশেষ করে জ্ঞানপথের যারা সাধক অনেক কিছু আহরণ করতে অনেক কিছু আহরণ করতে পারবে যে অংশটা পড়ার কথা বলল তুষার সেটা বলছেন জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়ই অহং শব্দের ব্যবহার করেন অহং শব্দের বাচ্চার্থ হলো অহংকার অর্থাৎ দেহাত্ম বুদ্ধিযুক্ত আমি এবং তার লক্ষ্যার্থ হলো অহং দেব কুটস্থ চৈতন্য আত্মা অসঙ্গ কুটস্থ চৈতন্যে অহংকারের যোগ সম্ভব নয় কিন্তু ভ্রান্তিবশত অহংকারের যোগ যারা করেন তাদের মূর্খ বলা হয় অহংকারের তিনটি অর্থ তার মধ্যে একটি মুখ্য অপর দুটি গৌণ কুটস্থ চৈতন্য ও চিদাভাসের অনন্য ধ্যাস বসত অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম পরস্পরের আরোপিত করে উভয়কে একাকার করে মূঢ়গণ যে অহং শব্দের প্রয়োগ করেন উহাই মুখ্য অহংকার যখন অহং শব্দ দ্বারা আভাস চৈতন্য ও কুটস্থ চৈতন্য ইহাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক রূপে বলার ইচ্ছা হয় তখন উহা অহং শব্দের গৌণ অর্থ আচ্ছা তার মানে আমি যখন কুটস্থ আত্মা তখন আমার গমনাগমন নেই এটা জেনে লোক ব্যবহারের জন্য অহং শব্দের যখন প্রয়োগ জ্ঞানীকে করতে হয় তখন ওইটা হচ্ছে অহং শব্দের গৌণ অর্থ হ্যাঁ মানে আত্মার দিকে দৃষ্টি রেখে জ্ঞানী গিয়েও যদি বলেন আমি যাইনি দেখেও যদি বলেন আমি দেখিনি খেয়েও যদি বলেন আমি খাইনি তাহলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত বিভ্রান্ত হবে কিছুই বুঝতে পারবে না তাই লোক ব্যবহারের জন্য জ্ঞানী এই প্রকার আবির ব্যবহার করে থাকেন যাতে মানুষ বিভ্রান্ত না হয় তত্ত্বটা বুঝতে পারলে কিন্তু মানুষ আর বিভ্রান্ত হবে না এখন এইগুলো জ্ঞানীর সঙ্গ না করলে ঠিক 
উপলব্ধি করা যাবে না করা যাবে না এখন জ্ঞানী সঙ্গ করলেও যে সবটা বোঝা যাবে এমন কিন্তু নয় কিছুটা আন্দাজ করা যাবে যতক্ষণ না আমরা জ্ঞান স্বরূপের সাথে মিলে একাকার হয়ে যাব ততক্ষণ কিন্তু অর্থাৎ আমি সেই জ্ঞানী হব ততক্ষণ কিন্তু ব্যাপারটা আমরা ঠিক ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারব না তার মানে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হলো সেটাই যেখানে জ্ঞান স্বরূপের সঙ্গে একটা একাত্মবোধ অনুভূত হয় শুধু বই পড়ে বা জানলে সেটা কখনোই হবে না এর গভীরতা আরও অনেক তলে নিহিত আমাদের এমন একটা বিষয়ে এসে পড়লাম যে এখান থেকে উঠে চড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না বুঝতে পারছি যে এর মধ্যে আরও অনেক কিছু রয়েছে জানবার চেনবার শোনবার কিন্তু আমাদের সময়ের দিকে তাকিয়ে খুব শঙ্কিত হয়ে পড়লাম যাবার সময় এসে গেছে আমাদের কিন্তু আমরা এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনাটাকে জারি রাখব এর পরের পর্বেও সত্যি বলতে কি জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর আচার ব্যবহারের মধ্যে যে তারতম্য যে ফারাক সেটা নিয়ে আরও কিছু নিশ্চয়ই আছে যেটা আমার জানার খুবই ইচ্ছে করছে হয়তো আপনাদেরও তাই তো আমরা এই সবগুলো নিয়েই এর পরের দিনে আবারও বসব আজকে আমাদের যাওয়ার সময় এসে গেছে আপনারা ভালো থাকবেন সব্বাই আবারও আমাদের দেখা হবে আগামী পর্বে নমস্কার